পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ তালার নামে শুরু করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এম এন জে টেলি লাইফ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ ব্লগটার শুরুতেই খুব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখালাম যাতে করে আপনাদের সবার মন ভালো হয়ে যায় মাশাল্লাহ বাগানের একটি গাছে অনেকগুলো ফুল ফুটেছে ফুল দেখলে আসলে সবারই মন ভালো হয়ে যায় আর এটা হচ্ছে সকালবেলার হালকা কুসুম গরম পানির সাথে সরষার তেল কালো জিরা তেল অলিভ অয়েল এগুলো মেশানো হচ্ছে আর আরেকটা কাপে মেশাবো কালো জিরে হলুদ একটু লেবুর রস অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডির ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে একটু ভালো রাখার জন্যই এই প্রসেসটা প্রাকৃতিক ট্রিটমেন্ট বলা চলে আর এখন তো আমরা অনেক বেশি সচেতন বিকজ করোনার মতো মহামারীর এই ভাইরাসের কাছে আমরা সবাই অসহায় গোটা বিশ্ববাসী অসহায় অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা সচেতন হেলথ সচেতন স্বাস্থ্য সচেতন তারা কিন্তু সব সময় চেষ্টা করি এক্সকিউজ মি চেষ্টা করি যে প্রাকৃতিক কিছু দিয়ে বডিতে ইমিউনিটি পাওয়াটা ভালো রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা তৈরি করার জন্য এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা গুণ তো আমি এই কাজটা প্রায় করে থাকতাম এখন দেখা যায় রেগুলারলি করার চেষ্টা করি তো আমি আশা করছি আপনারাও করবেন কালা কালো জিরার তেল বা কালো জিরার গুণাগুণ কিন্তু আসলে বলে শেষ করা যাবে না নবীজির সুন্নাত হিসাবে আমরা খেতে পারি তারপরে চলে আসছে মজার মজার কিছু রেসিপির খানিকটা অংশ অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমি প্রতিদিনই শুট করে থাকি প্রতিদিনই তৈরি করে থাকি আমার অ্যানাদার চ্যানেল এম এন জি কুকিং স্টুডিওর জন্য তো যেহেতু এখন বাহিরে যাওয়া হয় না বা খুব বেশি একটা অন্য কাজ করলে বাড়িতে সবাই তো আমি অতটা ক্যাপচার করতে পারছি না সেই জন্যই এই ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে আমি ভাতের মার দিয়ে খুবই মজাদার একটা হালুয়া বা ডেজার্ট তৈরি করব বা পায়েস এখানে আমি পাঁচ কাপ ম্যাজামেন কাপে পাঁচ কাপ সেদ্ধ চাউলের ভাতের মারটা নিয়ে দেন আমি দুটো এলাচ দিয়ে দিলাম নারিকেল কোরানো নারিকেল ফ্রেশ নারিকেলটা দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার মিষ্টির জন্য আমি চিনিটা ইউজ করেছি আমার প্রয়োজন অনুসারে আর হালকে একটু লবণ দেব তবে আমি ভাতটা রান্না করার সময় চাউলটাকে খুব ভালো করে ওয়াশ করে দেন আমি একটু তেল আর লবণ দিয়ে বসিয়েছি আর ভাতের মারটা যেন একটু ঘন হয় সেই জন্য পানিটা অত বেশি দেইনি তো এখানে আমি প্রায় এক টেবিল চামচের মতো ঘিটা অ্যাড করেছি বিকজ এখানে যেন খুব সুন্দর একটা স্মেল পাওয়া যায় এতটুকুই তবে ভাতের মারের অ্যাকচুয়ালি ভাতের চেয়েও কিন্তু ভাতের মারটা আমাদের বডির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট থাকে এটা যাদের অতিরিক্ত ব্যাত নেই শরীরে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য নেই তাদের জন্য বা বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এই খাবারটা খুবই আদর্শ একটা খাবার তার পরপরই চলে এসেছে খুবই প্রিয় মজাদার গুড় দিয়ে তৈরি করা প্যাশনের হালুয়া অ্যাকচুয়ালি লাস্ট কয়েক বছর যাবৎ সবে বরাতে সবে বরাতে দিন হালুয়া রুটিটা করা হয় না বিকজ শরীরে টায়ারনেস থাকে বা এটা করাটা নাকি ঠিক না জানে না অ্যাকচুয়ালি ঠিক বা ঠিক তবে কয়েকজন আলেম ওলামার মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি যে সবে বরাতের তেমন কোনো ভিত্তি নেই তেমন কোনো গুরুত্ব নেই যাই হোক সবে বরাত উপলক্ষে রাজ্যে কে ইবাদত করা বা সবে বরাতের নামাজ তারপরও অ্যাকচুয়ালি আমাদের কেন জানি মুসলিমদের মধ্যে এটা ট্র্যাডিশান হয়ে গেছে যে বছরে একবার সবে বরাত আসলে রাজ্যে কে ইবাদত করা রোজা রাখা 
ইভেন হালুয়া রুটি বিতরণ করা হালুয়া রুটি খাওয়া আমি আমার বেশ আগের কথা কিছু বলছি যে খুব ছোটোবেলায় আমার মনে আছে যে সারা রাত যে কী বাদত করতাম আল্লাহ তালার কাছে আর হালুয়া রুটি খেতাম রাতের বেলা আর এই দিনটাকে খুব আন্তরিকভাবেই অ্যাকচুয়ালি দেখতাম যাই হোক মহান আল্লাহ তালা সেই সময়গুলো কবুল করে নিক বিকজ তখন তো অনেক ছোট ছিলাম আর এখানে খুবই ঝটপট অল্প সময়ে আমি একটা নাস্তা তৈরি করে নেব আমরা অনেকেই দেখা যায় প্রাইপ্যানে তৈরি করতে পারলেও প্রাইপ্যানটা হয়তো সবার কাছে নাও থাকতে পারে সেই জন্য আমি আজকে চেষ্টা করব রুটি শেখার তাওয়াটার মধ্যে এই প্রায় প্যানটা তৈরি সরি প্যান কেকটা তৈরি করার জন্য আমি একটা ব্ল্যান্ডারে জারে ডিম চিনি আর হচ্ছে একটু তেল ব্যানেলা সেন্স দিয়ে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ আটা এক চা চামচ বেকিং পাউডার দেন আমি এটাকে ভালো করে হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি শুকনো তাওয়াটাকে ধুয়ে দেন শুকিয়ে হালকা একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি এতে করে কিন্তু তাওয়াটা অনেকটা অয়েল গ্রেস হয়ে যাবে এবং এই মজার মজার প্যানকেকগুলো তৈরি হয়ে যাবে তবে হ্যাঁ এই প্যানকেকগুলো ছিল গলা দিয়ে তৈরি করা তো চেষ্টা করি বাসায় বসে এখন যেহেতু এই লকডাউনের সময়টা সবাই হোম কারেন্টে আছি সবাই বাসায় চেষ্টা করে সবার জন্য কিছু না কিছু তৈরি করতে বাচ্চাদেরকে আমি সবসময় চেষ্টা করছি যে বাসায় তৈরি খাবার খাওয়ানোর জন্য আর এখন তো পুরো দমেই চেষ্টা করা তা আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল যে ফ্রো বাহির থেকে কেনে আনা ফ্রোজেন খাবার বা বাহিরের প্যাকেট জাত খাবার বাচ্চাদেরকে না দিয়ে নিজেরা না খেয়ে প্লিজ একটু কষ্ট করে বাসায় বাসায় তৈরি খাবারটা খাওয়ার জন্য বিকজ এটা স্বাস্থ্যসম্মত এবং নিজের চোখের সামনে নিজের হাতে তৈরি করা এটার চেয়ে ফিওর এবং হেলদি হতেই পারে না বাহিরেরটা বিকজ হোম ইজ দ্য বেস্ট এটা আমরা সবাই জানি তাই না তো সহবরত সম্পর্কে আর একটু বলে নিচ্ছি আমার বেশ মনে পড়ে যে আমি যখন ক্লাস সেভেন এইটে পড়ি আমি তখন নারায়ণগঞ্জ ডিস্ট্রিকে ছিলাম আমাদের বাড়িতে তো তখন কিন্তু আমি আমার মনে আছে স্পষ্ট যে এক টানা আমি একসাথে প্রায় পঁচাশিটা রুটির মতো তৈরি করেছি আলহামদুলিল্লাহ রুটিগুলো খুব সুন্দর ছিল বিকজ আমাদের বাসা থেকে মেজ মামা তখন নানো বাড়িতে যাবে গ্রামের বাড়িতে তো সেই উদ্দেশ্যে আসলে নানো বাড়িতে তাওয়ার জন্যই একটু বেশি করে তৈরি করা বা দেখা যায় আশপাশে বাসায়ও দিতাম এটা কিন্তু খুবই ভালো লাগতো এটা খুবই একটা আমেজ বা আনন্দ কাজ করতো এবং এই বাসায় বাসা থেকেও আসতো আমিও দিতাম আমি একটা ট্রেতে করে বিভিন্ন ধরনের হালুয়া এবং রুটিটা বিতরণ করতাম আর রান্নার শখটা কিন্তু আবার সেই ছোটোবেলা থেকে আমি দেখা যায় তখন এই রেসিপি বা ইউটিউব চ্যানেল সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই ছিল না দেখা যায় অনেক ধরনের হালুয়া তৈরি করার চেষ্টা করতাম যেগুলো আসলে জানতাম না বা কারো কাছ থেকে শেখাও হয়নি তো ভালোবেশি ভালো লাগা থেকে করা সেই জন্যে হয়তো দেখা যায় অনেক না জানা জিনিসটাকেও আমার কাছে করতে ইচ্ছে হতো কৌতূহল জাগতো এই তো তো অনেক দিন পর বেশ অনেক দিন পর বাসায় একটু পলাও মুরগি রান্না করা হয়েছে রান্না করতে করতে আসলে খুব খারাপ লাগছিল যে দেশের এমন পরিস্থিতি বা মানুষের হয়তো স্বাভাবিক খাবারগুলো খেতে সম্ভব হচ্ছে না এই মুহূর্তে সেক্ষেত্রে এই খাবারগুলো আমি আয়োজন করছি টু বি অনেস্ট যে বাচ্চাদের জন্য প্লাস নিজের মনটাকে একটু একটু 
ভেতর থেকে একটু পরিবর্তন করার চেষ্টা যে একটা কিছু আয়োজন করছি তবে একটু ভালো লাগা ছিল না খুবই খারাপ লাগছিল এমনিতেও সব সময় আমি বোঝার পর থেকে আমি দেখেছি যে আমি ভালো কোনো খাবার খেলে ভালো কোনো ড্রেস পরলে অ্যাকচুয়ালি অসহায় মানুষের কথা বা যারা পারছে না যাদের নেই তাদের সামনে যেতে বা তাদের সামনে খেতে অনেকটা সাইফিল করতাম বা খারাপ লাগতো নিজের কাছে অনেকটা খারাপ লাগতো বাট সবাইকে মিলে খাওয়ানোটার ইচ্ছেটা আমার অনেক আগ থেকেই এই জিনিসটা আমি অনেক পছন্দ করি যে নিজে খাবার তৈরি করে সবাই মিলে খাওয়াটা এবং আশপাশে যারা অ্যাভেলেবেলই খেতে পারে না ভালো খাবার তৈরি করে তাদেরকে খাওয়ানোটা এটা আসলে আমি মন থেকে সবসময় ফিল করি মহান আল্লাহ তালা জানেন অ্যাকচুয়ালি আমি এই কথাগুলো কাউকে শোনানোর জন্য বলছি না মন খুলে কথা বলি আমার এই চ্যানেলটিতে সবার সাথে সেই জন্যই বলা আমি জানি এরকম ইচ্ছাটা অনেকেরই হয় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির কারণে হয়তো অনেকেই কিছুই করতে পারেন না যেমন এই মুহূর্তে আমি তো আমার বেবিদেরকে নিয়ে বাসায় থাকি সব সময় আমার আর্নিং সোর্স নেই শুধুমাত্র ইউটিউবে সময় কাটাই আর চেষ্টা করছি আর্ন করার জন্য বা সবার সাথে কানেক্ট থাকার জন্য ইভেন নিজের ইচ্ছে মতো পছন্দ মতো সহজ করে রেসিপি দেওয়ার জন্য আর ব্লগের এই চ্যানেলটা আসলে ডেলি লাইফের কাজগুলো শেয়ার করছি বাচ্চাদেরকে নিয়ে কিছু সময় কাটানো আর সবার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলা ঠিক এই জন্যই যাই হোক তো আমি এখানে সবগুলো মশলা একসাথে ব্ল্যান্ড করে নেব বিকজ আমি এখানে মুরগিটা রান্না করব সেই জন্য তবে আমি ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করি যে ডে বাই ডে মশলা ইভেন তেলটা একেবারেই অল্প করে খাওয়ার জন্য বিকজ তেলটা আমাদের শরীরের জন্য কিন্তু অনেক হার্মফুল যেটা রেগুলার সয়াবিন তেল আমি বলবো না যে খানিতে ভাঙা অরিজিনাল সরিষার তেল এবং অলিভ অয়েল বা এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল এগুলো আমাদের বডির জন্য অতটা ক্ষতিকর তবে চেষ্টা করি যে এই ধরনের সয়াবিন রেগুলার তেলটা একেবারে একটু কম খাওয়ার জন্য যাই হোক মহান আল্লাহ তালা সুস্থ সবল রাখুন এটাও কামনা করি তো আর থেকে মুরগিগুলো ভেজে রেখেছি এখন মশলার মধ্যে কষিয়ে নিচ্ছে তো এটা ছিল মূলত এই শুক্রবারের আগে শুক্রবারের তৈরি করা খাবার আমি এই কয়েকদিন নিয়মিত অ্যাকচুয়ালি ব্লগ দিতে পারিনি বিকজ আমি একটু অসুস্থ ছিলাম ভেতরে ভেতরে ভয়ও পাচ্ছিলাম বিকজ আমি এমনিতেই অ্যালার্জির একজন পেশেন্ট মাঝে মাঝে আমার খুব ভাচ্ছি হয় তো এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি গায়ে গায়ে হালকা একটু জ্বর প্লাস হাচিও হচ্ছিল তো জানি যে এটা ওয়েদার চেঞ্জ হওয়ার কারণে বা দেখা যায় আমার একটু দেরিতে শাওয়ার নেওয়া হয় এটা আমার খুবই একটা ব্যাড হ্যাবিট এই তো তারপরও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলা যায় না যে কার বডিতে এই ভাইরাসটা আমরা বহন করে আছি বিকজ এটার সিমটমসগুলো খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় তবে সর্বোপরি মহান আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চাইছি প্রার্থনা করছি আল্লাহ সবাইকে সুস্থ সুন্দর রাখুক সবাইকে তার হেফাজতে রাখেন রাখুক তো প্রিয় বন্ধুরা অনেক কথা বললাম দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল আপনাদের কাছে প্রতিদিন কার মতো আবার একটা কথা বলে নিচ্ছি আজও একটা অনুরোধ জানাচ্ছি প্লিজ আমার এই চ্যানেলটি আপনাদের যদি বিন্দু পরিমাণে ভালো লেগে থাকে প্লিজ অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আর যারা আমার নতুন ভিওয়ার্স তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি আপনাদের মনের মধ্যে যদি এতটুকু জায়গা করে নিতে পারি তাহলে আজকের ব্লগটি লাইক করার অনুরোধ রইল আর আমাকে সাপোর্ট করার জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য 
प्लीज सबसक्राइब कर अनुरोध रही और जो नियमित हमार चल थे चान पास बेल बाटने प्रेस करपशन थल बाटने क्लिक करते हैं जाते भिडियोर आपडेट अपन हाथे पहुँचे जाए अपना सवार आगे देखे नीते पर जागे छोट एक अनुरोध प्लीज सबा बसाय थकूँ जत दिन ना बांगलेश गवर्नमेंट को डिसन नहीं बसा थे बेर होते पर क्या जे जार कर्मस्थले जो पर क्या से पर्त प्लिज सबा बसाय थकूँ इवें सबा सवार साध मत जार जोटुकु सम्भव आप सबा सबा के सहयोगता करी सहयोगता करी एवं परिष्कार परिच्छन थी बार बार हाथ धोआ एक्चुअलि करोना भाइर के मुक्ति पवर जो प्राइमरि ट्रिटमेंटगुलो बसाय करी आज ए पर्यत सवार हमारे जो एक दवा चाची सब समय महान आल्ला तलार नाम पढ़े सवार जो दवा करी गोटा विश्वबास सबा के महान आल्ला तला महामारी परित्राण दान करूक आल्ला हाफिज असलकुम